రోజు న్యూస్ పేపర్ల టీవీలల్లా మొత్తం హెడ్లైన్స్ కరోనా వైరస్ గురించి వస్తున్నది ఇది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ కానీ దీని గురించి భయపడిన అవసరం లేదు కానీ భద్రంగా ఉండాలి అది మన బాధ్యత ఇది లైట్గా తీసుకోరాదు కానీ ఇదే భయంతో అందరు కూడా ఫేస్ మాస్క్లు అన్నీ కొంటా ఉన్నారు మళ్ళోసారి చెప్తుంది ఏంటంటే ఫేస్ మాస్క్లు రోగం ఉన్నోళ్ళకే కరోనా వైరస్ రోగం ఉన్నోళ్ళకే వేరే వాళ్ళకి ఇది అవసరం లేదు కానీ ప్రతి ఒక్కరూ గడుకోపారి చేతులు కడుక్కుంటుండాలి అది ఇంట్లో ఉంటే కేవలం సబ్బు నీళ్ళు సరిపోతుంది కానీ మనం బస్తా లేకుండా పనికి పోతే సబ్బు నీళ్ళు దొరకాయి అందుకే ఒక హ్యాండ్ శానిటైజర్ బాటిల్ గింత దొరుకుతుంది ఆ హ్యాండ్ శానిటైజర్ బాటిల్ జబ్బులో పెట్టుకోవాలి కానీ చూస్తే ఏంటంటే ఆ హ్యాండ్ శానిటైజర్ కూడా దొరకలేదు మందు దుకాణాలలో అది దొరికిన గీత బుడ్డ బాటిల్ ఓ వంద రూపాయలు రెండు వందల రూపాయలు అందుకే ఈరోజు మా టీం ఉన్నది శ్రీయ గారు మరియు దయాకర్ గారు మా టీం మొత్తము ఒక రీసెర్చ్ చేసినాము ఇది మనం ఇంట్లోనే ఎట్లా తయారు చేసుకోవాలి దీనికి ఎన్నో ఫార్ములాలు రెసిపీలు ఉన్నాయి కానీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పిన ప్రకారంగా మనం ఇంట్లోనే మంచి హ్యాండ్ శానిటైజర్ తయారు చేయగలుగుతారు దీనికి కావలసిన అన్నీ కూడా మన హైదరాబాద్లో దొరుకుతాయి ఇక్కడ బాటిల్ ఏమో మన బేగం బజార్ దొరుకుతాయి ఈ కెమికల్ అవసరం ఉన్న కెమికల్ ఏమో అన్నీ కూడా తిలక్రోల్లో దొరుకుతాయి దొరకకుంటే నాకు చెప్పండి నేను అందిస్తాను అందుకే మా టీమ్ శ్రీయ గారు దయాకర్ గారు శ్రీయానేమో ఇంజనీర్ దయాకర్ ఏమో కెమిస్ట్రీ గ్రాడ్యుయేట్ మనం ఇంట్లో ఎట్లా తయారు చేసుకోవాలనో మేము రీసెర్చ్ చేసి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఫార్ములా ప్రకారంగా అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఫార్ములా ప్రకారంగా ఇది మనం ఇంట్లో ఎట్లా తయారు చేసుకోవాలనో మా థీమ్ చెప్తుంది శ్రీయ ఇంజనీర్ మా టీంలా దయాకర్ ఒక కెమిస్ట్రీ గ్రాడ్యుయేట్ మా టీంలా ఇప్పుడు చూపెడతారు నూరు ఎంఎల్ ఐసోప్రోపైల్ ఆల్కహాల్ తీసుకుందాం నేను ఒక టీ స్పూన్ గ్లిజరిన్ నేను ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఇంకా తొంభై ఎంఎల్ వాటర్ ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా కలపండి ఇప్పుడు నేను వాడొచ్చేది ఇది హ్యాండ్ స్ప్రే బాటిల్ అంటారు దీన్ని ఇలా కూడా వాడుకోవచ్చు అలాగే డిస్పెన్సరీ బాటిల్స్ ఇప్పుడు డిస్పెన్సరీ బాటిల్ అంటారు దీన్ని హ్యాండ్ డిస్పెన్సరీ బాటిల్ దీన్ని కూడా ఇలా వాడవచ్చు అండ్ ఇది చిన్న బాటిల్ స్క్వీజ్ బాటిల్ అంటారు దీన్ని దీంట్లో కూడా వాడవచ్చు ఎక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు కూడా తీసుకెళ్ళి ఏమైనా ఏం భయం అవసరం లేదు చూసిండ్రు కదా వెనక అల్కగా వెనక తక్కువ ఖర్చులా మనము మన సొంత ఇంట్లో ఓ హ్యాండ్ శానిటైజర్ ఎట్లా తయారు చేయవచ్చు మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి సోషల్ మీడియాలో ఫోన్లో అన్న థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు అందరి అటెన్షన్ కరోనా వైరస్ మీద ఉంది ప్రజలే కాక దేశాలు రాష్ట్రాలు ప్రెసిడెంట్లు ప్రైమ్ మినిస్టర్లు అందరు కూడా దీని మీదే వాళ్ళ దృష్టి ఉంది దీనివల్ల స్టాక్ మార్కెట్ పడిపోతున్నాయి ప్రజలు భయానికి బయటికి పోతలేరు దేశాలు రాష్ట్రాలు బంద్ చేసుకున్నారు దేశం దేశమే బంద్ చేసుకుంది ఇటలీ రాష్ట్ర బార్డర్లు ఎయిర్లైన్లు అయితే ఎయిర్పోర్ట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి నిజంగానే ఈ పరిస్థితుల్లో మనం ఎట్లా ఉండాలి మనం ఏం చేయాలి ఇది లైట్గా మనం తీసుకో తీసుకోవద్దు ఇది సీరియస్ ఇష్యూయే కానీ భయపడని అవసరం లేదు ఎన్నో రోగాలు వస్తే మనము ఈ ప్రభుత్వం నిర్లక్షణ వల్ల అను అంటాము కానీ కరోనా వైరస్ ప్రత్యేకంగా మన దేశంలో అయితే ఇది బాధ్యత ప్రభుత్వం కంటే ఎక్కువ ప్రజల మీద ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఏదో చెత్త దుమారము లేకుంటే శానిటేషన్ మో మోరీలు మంచి లేక నీళ్ళు మంచి లేక కాక ఇది ఒక వైరస్ అది చైనా నుంచి వస్తున్నది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది అంటు వ్యాధి అంటే నాకు వస్తే నీకు ఏ 
ఇంకెవరు కోయచ్చు నేను పది మందికి ఇవ్వచ్చు ఆ పది మంది వంద మందికి ఇవ్వచ్చు అందుకే ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ అంటారు ముఖ్యంగా ఒక్కరికి వస్తే పది పది కొట్టే వంద వందకు వస్తే వెయ్యి అట్లా అట్లా పెరిగే అవకాశం ఉంది చైనాలో ముందు ముందు అట్లనే పెరిగింది కానీ దాన్ని కంట్రోల్ చేయగలిగినరు మనం కూడా మన దేశంలో ఎట్లా కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం అది చాలా ముఖ్యము అది ప్రజల బాధ్యత ఎక్కువ ఉంది ఒకటేమో దావత్లు పబ్లిక్ మీటింగ్లు తక్కువ పెట్టుకోండి రెండోదేమో హ్యాండ్ వాషింగ్ కంపల్సరీ నీళ్ళు లేకుండా జేబులో శానిటైజర్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడే చూస్తా సూపర్ తా శానిటైజర్ బజార్లో కూడా దొరకకుండా ఇంట్లో ఎట్లా చేసుకోవాలన్నా అది కూడా చూస్తాము శానిటైజర్ అది డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రకారం ఇంట్లో ఇట్లా చేస్తాము దగ్గుడు తుమ్ముడు ఒకవేళ అయితే అడ్డము ఖర్చిఫో ఏదో పెట్టుకోండి ఊన్సుడు మనకు ఊకి అలవాటు ఇక్కడ భారతదేశంల ఊన్సుడు అవన్నీ కూడా బంద్ చేయండి ప్రభుత్వాలు ఏమో వాళ్ళ బాధ్యత ఏంటంటే టెస్టింగ్ చేయండి టెస్ట్ కిట్స్ కొంత తక్కువైనాయి టెస్ట్ కిట్స్ తెప్పియండి ఇక్కడ మన భారతదేశంలో చూస్తే నిజంగానే ఇక్కడ మనం అనుకుంటున్నాం ఏంటంటే అంటు వ్యాధి కా ఇంకా మారలేదు బయట నుంచి ఇక్కడికి వస్తుందని ఇక్కడ ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వస్తలేదంట అనుకుంటున్నాం కానీ అది తప్పు భద్రంగా ఉండాలి ఎందుకు తప్పు అంటున్నా అంటే ఎంతోమంది రాజకీయ నాయకులు చెప్పిండ్రు ఈడ అంటు వ్యాధి కా మారలేదు మనము మన వేడికి కరోనా వైరసే చచ్చిపోతుంది మన భయానికి నా భయానికి కరోనా వైరస్ చచ్చిపోతుంది ఇవన్నీ కూడా అంటున్నా కానీ నిజంగా ఏంటంటే మన దగ్గర టెస్టింగ్ చేస్తలేరు ఓన్లీ బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని టెస్టింగ్ చేస్తున్నారు నేను అమెరికా నుంచి వచ్చిన నాకు లేకుంటే చైనా నుంచో దుబాయ్ నుంచి వచ్చినా నాకు కరోనా వైరస్ ఉందనుకోండి నేను తుమ్ము తగ్గుతుంటే గాంధీ హాస్పిటల్ పడితే నన్ను టెస్ట్ చేస్తుండ్రు కానీ నా కొడుకును లేకుంటే మా కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళకు కూడా దగ్గు తుమ్ము వస్తే వాళ్లకు ఓ సస్పెషన్ ఉంటే వాళ్ళు గాంధీ హాస్పిటల్ పోతే వాళ్ళని టెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళని అడుగుతుండ్రు నువ్వు బయటికి పోయొచ్చినావా అంటే బయటికి పోయాలి ఎక్కడైనా హైదరాబాద్లో ఉన్నా అంటే మేము టెస్ట్ చేయపో అంటున్నారు అంటే ఎట్లా తెలుస్తుంది ఇది అంటు వ్యాధ కాదా అని ఇప్పుడు వాళ్ళని టెస్ట్ చేస్తేనే నా ద్వారా వాళ్ళకు వచ్చిందని సుబూత్ అవుతుంది అది ఇది టెస్ట్ కిట్లు లేవందుకో ఎందుకో కానీ మన దగ్గర గాంధీ హాస్పిటల్ ఓన్లీ బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని టెస్ట్ చేస్తున్నా అందరు కూడా టెస్ట్ చేయాలి కానీ అన్నిట్లో పెద్ద బాధ్యత అనేది నేను చెప్పినట్టు భయపడని అవసరం లేదు మాస్క్ల గురించి అవసరం లేదు ఇంకా ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిజంగా చూస్తే మాస్క్ డేంజరస్ కూడా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఏమైతుందంటే మాస్క్ నేను పెట్టుకుంటా అనుకోండి పీల్చుకుంటా బయట కరోనా వైరస్ గాలులు ఉంటాయి అది మాస్క్ లోపల పోయి ఉంటుంది మాస్క్ బయట ఉంటుంది తర్వాత నేను మాస్క్ని ఇట్లా ముట్టుకున్నా అనుకోండి మాస్క్ ముట్టుకుంటే బయట భాగము కరోనా వైరస్ ఉంటే లోపల భాగం ఉండదు అందుకే ఆ ఇట్లా ముట్టుకొని మళ్ళీ నిన్ను ముట్టుకొని నీకు వస్తుంది మళ్ళీ నా కన్ను తుడుచుకుంటా నాకు వస్తుంది మాస్క్ పెట్టుకున్నా వస్తుంది ముఖ్యంగా మాస్క్ ఎవరికంటే కరోనా వైరస్ ఉన్నోళ్లకు అప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకుంటే కరోనా వైరస్ మాస్క్ లోపల దిక్కుంటుంది బయట ఉండదు కరోనా వైరస్ రోగం ఉన్నోళ్ళే మాస్క్ పెట్టుకోవాలి లేనోళ్ళు పెట్టుకోని అవసరం లేదు లేనోళ్ళు మాత్రము ఇప్పుడే చెప్పిన హ్యాండ్ వాష్ చాలా అవసరము కానీ హ్యాండ్ వాష్ అంటే కేవలం ఏదో గిట్లిట్ల కాదు ఇక్కడ దిక్కు కూడా కలుకోవాలి అందుకే అది హ్యాండ్ శానిటైజర్ సబ్బాన్ని వెనుక దిక్కు ముంగర దిక్కు ముఖ్యంగా ఇట్లా గోర్లని ఇది చేసుకోవాలి అన్ని దిక్కులు కడుక్కుంటే అప్పుడే లాభము ఇది వాడేది ఇది స్ప్రే బాటిల్ ఉన్నది వేరే బాటిల్ కూడా స్ప్రే చేసుకొని అన్ని దిక్కులు వెనుక దిక్కు కూడా అన్ని దిక్కులు వాడాలి ముఖ్యంగా ఈ గోర్లు ఇవి అన్నీ కూడా చేసుకుంటే అప్పుడు మంచిగా శానిటైజ్ అవుతుంది అల్కగా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు ఆ ఫార్ములాని ఇప్పుడు చూపెట్టినాం అండ్ ఎకానమీ కూడా బాగా దెబ్బతిన్నది కానీ నిజంగా చూస్తే ఎకానమీ దెబ్బతిన లేదు అదే పంటలు వాడుతున్నాయి ఫ్యాక్టరీలు తెలుసు అదే ఉత్పత్తి అవుతున్నది సగం ఎకానమీ దెబ్బతి అనేది కరోనా వైరస్ గురించి కాదు కరోనా వైరస్ భయం గురించి అయింది అందుకే మనము బిజినెస్లు అయినా మనము ధైర్యంగా ముంగట్ పోవాలి ఇదే అవకాశం చూసుకొని ప్రొడక్షన్ కొంచెం తప్పైనా కూడా వేరే పనులు చేసుకోవాలి బిజినెస్లో ప్రభుత్వాలకు ఏంటంటే ఈ పరిస్థితిలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిజర్వ్ బ్యాంక్స్ వీళ్ళది కూడా పెద్ద బాధ్యత ఉంటుంది బిజినెస్ లోడౌన్ అయినప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు కూడా తక్కువ చేయాలి ఎన్నో దేశాలు చేస్తున్నది చాలా ధనవంతమైన దేశాలేమో జాబ్ మీద ట్యాక్సెస్ తీసేస్తుంది మన దేశంలో అది సాధ్యమో కాదో కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఆలోచించి చూడాలి కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇప్పుడు మనకు పట్నంలోనే డేంజర్ ఉన్నది కానీ నాకు అన్నిట్లో ఎక్కువ భయం ఏంటంటే మనకు ఊర్లలో పోతే ఊర్ల గ్రామీణ ప్రజలకు కూడా ఈ అవకాశం చెప్పే బాధ్యత మీడియాకు ఉందని నేను తెలియజేస్తాను అందుకే దీంట్లో మీడియా పాత్ర కూడా చాలా ఉన్నది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ
ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఓఆర్ టీవీ ఆర్ తెలుగు టీవీ ఆర్ టీవీ తెలుగు ఓఆర్ టీవీ తెలుగు ఆర్ టీవీ తెలుగు ఆర్ టీవీ తెలుగు ఓఆర్ టీవీ తెలుగు ఛానల్ ఆర్ టీవీ ఓఆర్ టీవీ తెలుగు ఆర్ టీవీ తెలుగు ఓఆర్ టీవీ తెలుగు ఆర్ టీవీ తెలుగు ఆర్ టీవీ ఆర్ టీవీ తెలుగు ఓఆర్ టీవీ తెలుగు ఓఆర్ టీవీ తెలుగు ఆర్ టీవీ తెలుగు ఆర్ టీవీ తెలుగు ఛానల్ ఆర్ టీవీ తెలుగు ఆర్ టీవీకి సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి